El Gobierno de la Nación quiere modificar el IVA a algunos productos, especialmente la leche, un alimento esencial de los argentinos que en algún momento estuvo desgrabado, tuvo un 0% eh, o tasa cero de IVA y posteriormente eh, volvimos a pagarla con el 21%. ¿Qué va a pasar ahora, Ricardo? Bueno, esa es la pregunta que hay en este momento. El Gobierno Nacional lo que ha hecho, Daniela, es eh, solicitarle al Congreso de la Nación, en el marco de la ampliación presupuestaria, una serie de modificaciones respecto del gravamen de algunos productos. En particular, eh, está hablando del tema leche. La leche es uno de los alimentos eh, fundamentales en la canasta alimentaria de las personas y de las familias argentinas, ¿no? Eh, y sin duda alguna que siempre es motivo de discusión, ya sea por el precio de la leche al tambo, ¿m? lo que se paga en el tambo, o bien el precio de la leche que lo pagamos nosotros en la góndola. Y hay una distancia bastante grande si vamos a ver por qué ocurre esto, en el marco de lo que es la cadena de comercialización. Pero el dato tal vez más fuerte que surge ahora es algo que vos marcabas. Eh, la leche siempre ha tenido de impuesto el 21%. ¿no? Eh, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se produjo aquella derrota electoral en las PASO de agosto, Macri tomó una decisión como para tratar de contrarrestar la elección de agosto y llegar con posibilidades a octubre, de eliminar el IVA a una serie de productos de la canasta básica alimentaria. Entre ellos estaba la leche. Estaba la leche. Eh, lo bajó del 21 a 0 y sí. los que pagaban 10,5, 11 a 0 también. Uh -huh. Por lo tanto, fue como una especie de beneficio para el bolsillo de la gente. Una medida electoral, obviamente, que tomó Macri en su momento. Esa medida tenía un tiempo, un plazo, que vencía el 31 de diciembre y así fue, el decreto presidencial de Macri venció el 31 de diciembre. En enero se restablece el, el precio, el IVA, a la leche, estamos hablando de la leche, por exclusivamente también de otros productos, pero el gobierno nacional hace un acuerdo a través de un decreto con el sector de la comercialización de estos productos, en particular la leche, y le pide, ¿qué le pide? Que a cambio de un beneficio también impositivo que iban a tener ellos, no afectaran el precio del producto y no le aplicaran el impuesto del 21% sobre el precio de la leche. Igual por una u otra razón fue subiendo. Fue subiendo. Eso es, fue subiendo, inclusive ahora vamos a escuchar eh, gente vinculada a Defensa del Consumidor y también una placa que a pesar de ese pedido del gobierno el producto siguió subiendo a lo largo de estos seis meses, esta primera etapa del año. Bueno, vamos ahora a escuchar a la gente de Protectora que nos explica concretamente eh, lo que pasa con la leche y en particular qué va a ocurrir a partir de ahora con este producto. Bueno, que pague menos IVA por ley y que esté establecido que no sea una medida de emergencia ni transitoria, pero como actualmente estamos pagando eh, el precio de la leche sin el IVA, esto va a repercutir en un posible aumento dentro de las próximas semanas o meses, de acuerdo a cuánto se demoren en hacer el tratamiento de esta modificación. El precio de la leche líquida de precios cuidados está aproximadamente entre 57 y 60 pesos y pasaría con el 10.5% a pagar casi un 70%, un 70 pesos, perdón, y la larga vida, que sale aproximadamente 75 pesos hoy en las góndolas, pasaría a cobrar casi unos 90 pesos. Eso es lo que pagaría el consumidor si esto se aprobara. Bueno, esto es lo que dice la gente de Protectora, Defensa del Consumidor, ¿no? Tenemos tres placas para ir rápidamente a ver un poquito el panorama del tema de la leche. Fíjate vos, el gobierno lo que propone es la unificación ¿eh? del IVA en muchos de los productos de la canasta alimentaria. No solo de la leche. Hoy estamos ocupándonos de la leche, pero también hay otros productos involucrados, los cuales aquellos que pagan 21% bajarían al 10,5%. Esa es la idea del gobierno. Eh, sigamos en la siguiente placa para ver un poquito lo que pasaba. Algo que eh, ocurrió a principios de año. La leche costaba 53 pesos. EPM significa primera marca. Ajá. ¿Mm? Una abreviatura propia esa, no la tomen Muy en cuenta. Muy bien. No. 40 con 25 pesos en la segunda marca. Exacto. En junio de este año, hace un mes nada más, eh, la primera marca pasó a costar 63 pesos y estamos tomando promedios. En ¿eh? la segunda sí. marca, 47. Y, Hay más, y más difícil de, más... de encontrar en ¿eh? la segunda sí. marca durante el mes de junio. Y con un julio. precio superior todavía. Sí. ¿eh? Por encima de los 47 hemos tomado referencias. Y vamos ahora a desglosar un poquito cómo se compone el tema de la leche. Y fíjate vos, el precio de la leche se compone de esta manera. El tambo, 
El tambo eh, significa el 30,2% del precio del producto. Eso es lo que significa. Claro, uno diría, che, entonces los del tambo ganan mucha guita. No, por ejemplo, para dar un ejemplo, el tambo cobra 7, 17 pesos por 30, con 35 por litro. Mirá vos. Bueno, el, la industria le aplica un 27,4% de aumento al precio uh -huh. que ya recibió del tambo. Claro. ¿No? Va sumando, ¿no? En la góndola le aplica otro 15,6% al precio del tambo y de la industria. Uh -huh. Y a eso hay que agregarle los impuestos. La carga impositiva es muy alta. Es muy alta, prácticamente similar al de la industria y el tambo. Claro. Es decir, que el, el Estado prácticamente te lleva un cuarto del valor del producto. Bueno, eso es lo que aparentemente va a bajar ahora y supuestamente es para que el precio se mantenga estable, no aumente más de lo que ya ocurrió, o bien, ¿por qué no pueda descender unos pesos? Pero bueno. Eso hay que verlo. Creamos en el milagro. Sí. Bueno. ¿Mm?